கேபிஎல் சென்டர் சப்ஸ்கிரைபர் அனைவருக்கு வணக்கம் நான் உங்கள் ஜிகே பேசுகிறேன் இன்றைக்கி பா இன்றைக்கி இந்த வீடியோவில் நம்ம வந்து ஃபண்டமெண்டல் அனலைசிஸ் வந்து பார்க்க போகிறோம் ஓகே ஃபண்டமெண்டல் அனலைசிஸ் எப்படி வந்து ஒரு ஸ்டாக்குக்கு பண்ணுறது எ ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் கைடு அதுதான் இந்த வீடியோட டைட்டில் ஓகே ஸோ அதுக்கு முன்னாடி நம்மளுடைய வீடியோவை பார்த்துட்ருக்கோம் அதே டைத்தில் நம்ம சேனல் இது வரைக்கும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணால் வந்து இந்த வீடியோ கிக்கில் உள்ள சப்ஸ்கிரைப் பண்ண ப்ரெஸ் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிங்க அதுக்கப்புறம் உள்ள பெல் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் என்னோட புதிய வீடியோக்கு உங்களுக்கு உடன் கூட கிடைக்கும் அதை தவிர நம்மளோட சேனலில் நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணணும் சோசியல் மீடியாவில் இந்த வீடியோ கிக்கில் கமெண்ட் செக்ஷனில் லிங்க்ஸ் கொடுத்துருக்கோம் அந்த லிங்க்ஸை கிளிக் பண்ணி நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணிக்கலாம் இன்னைக்கு உங்களுக்கு வந்து ஒரு வெப்சைட் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ண போகிறேன் ஓகே இந்த வெப்சைட் வந்துட்டு ஃபண்டமெண்டல் அன் பயனுள்ள வெப்சைட் ஓகே ஸோ இந்த வெப்சைட்டினுடைய சிறப்பம்சம் என்ன அப்படின்னா நீங்கள் வந்துட்டு ஒரு டைட்டில் இருக்குது இப்போ வந்து ரிட்டன் ஆன் ஈக்விட்டி அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த ரிட்டன் ஆன் ஈக்விட்டினா என்ன அப்படிங்கிறதுக்கான டிஸ்கிரிப்ஷன் வந்துட்டு பாட்டத்தில் கொடுத்துருப்பாங்க இப்போ இதே வந்து நீங்கள் மணி கண்ட்ரோல் வெப்சைட் போனீங்கன்னா அங்கே வந்து டேட்டாஸ் இருக்கும் ஆனால் அந்த டேட்டாஸ் வந்து இன்டர்பிரேட் பண்ணுறதுக்கு உங்களுக்கு மார்க்கெட் நாலேஜ் வேணும் ஓகே ஆனால் இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் செல்ஃபாகவே இன்டர்பிரேட் பண்ணலாம் ஏன்னா அதுக்கு அதுக்கான டேட்டா வந்து அதுக்கான இன்டர்பிரேஷன் வந்து கீழே அவங்க கொடுத்துருப்பாங்க அதுதான் இந்த வெப்சைட்டினோட சிறப்பம்சம் ஸோ இன்றைக்கி வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஸ்டாக் மார்க்கெட் வர பிகினஸ்க்கு எல்லாம் ரெண்டு விஷயம் ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் ஒன்னு வந்து அவங்க டெக்னிக்கல் அனலைசிஸ் பண்றதுக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும் அப்பதான் வந்து அவங்க ட்ரேடிங்ல சக்சஸ்ஃபுல் ஆக முடியும் அதே டைத்துல இன்வெஸ்ட்மெண்ட் வரும்போது என்ன பிரைஸ் அவங்க வாங்குறாங்க அப்படிங்கிறது அவங்களுக்கு தெரியும் அந்த டெக்னிக்கல் அனலைசிஸ்ல சோ அதே அடுத்து வந்து அடுத்த கேட்டகரி எடுத்துட்டா ஃபண்டமெண்டல் அனலைசிஸ் யாரு ஒருத்தர் ஃபண்டமெண்டல் அனலைசிஸ்ல ஸ்ட்ராங் ஆவறாங்களோ அவங்க வந்து மார்க்கெட்ல கிங் ஓகே இன்னைக்கு வந்து நம்ம வாரன் பஃபட் வந்துட்டு பண்டம் ஃபண்டமெண்டல் அனலைசிஸ்ல வந்துட்டு நம்ம வந்து அவர் ஒரு குருவா பார்க்கறோம் அதே இந்தியால எடுத்துட்டீங்கனா ஜுஞ்சுன் வாலா பார்க்கறோம் இதுக்கு காரணம் என்ன ஆகும்னா அவங்கள வந்து ஃபண்டமெண்டல் அனலைசிஸ் வெரி ஸ்ட்ராங் ஏனா அவங்க செலக்ட் பண்ண போர்ட்போலியோ இதெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹை ரிட்டர்ன்ஸ் கொடுத்துருக்கு ஏன்னா ஒரு ஃபேர் வேல்யூஷனில் அந்த கம்பெனியை வந்து நல்லா வந்துட்டு அனலைசிஸ் பண்ணி செலக்ட் பண்ணதுனால அவங்க வந்து எல்லாருக்கும் ஒரு முன்மாதிரி அமைகிறாங்க ஸோ அப்படி நீங்கள் முன்மாதிரி ஆகணுமா அதே டைத்தில் வந்துட்டு நீங்கள் அந்த லெவலுக்கு இல்லைனாலும் நான் வாங்குறத என்ன வாங்குற அப்படின்னு எனக்கு தெரியணும் இன்றைக்கி பார்த்தீங்கன்னா நிறைய பேர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த கால்ஸ் ப்ரொவைடர் இல்லைனா வந்து அட்வைஸர் இவங்களை தேடி போவாங்க ஏன்னா அவங்க வாங்குற கம்பெனி கரெக்டாக தப்பாக நான் ஒன்றும் தெரியாது ஜட்ஜ் பண்ண முடியாது ஓகே அதுக்கான நாலேஜ் வந்துட்டு இல்லைன்னு சொல்லிட்டு அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க திரும்ப திரும்ப அவங்கள்ட்ட போவாங்க ஸோ அப்படி போகிறதுக்கு முன்னாடி வந்துட்டு நீங்களே ஒரு லெவலில் வந்து ஜட்ஜ் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் இன்னொரு ஒப்பீனியன் கேட்கும்போது உங்களுக்கு செகண்ட் ஒப்பீனாக இருக்கும் ஆனால் வந்து ஃபுல்லாக வந்து மற்றவங்க சொல்கிறது தான் அதை வச்சு தான் நீங்கள் டிசிஷன் எடுக்கிறீங்கன்னா கண்டிப்பாக நீங்கள் என்ன வாங்க உங்களுக்கு தெரியாது யாராவது சொன்னாங்கன்னு சொல்லிட்டு வாங்குற மாதிரி இருக்கும் ஓகே ஸோ அப்படிப்பட்ட ஒரு வெப்சைட்டு தான் அந்த வெப்சைட்டு ஸோ ஃபண்டமெண்டல் அனலைஸுங்கிறது மிக மிக முக்கியமான தேவை எல்லா ட்ரேடருக்கும் எல்லா இன்வெஸ்டருக்கும் இன்றைக்கி ஸ்டாக் மார்க்கெட்டில் நாலேஜை வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் எல்லாருமே அல்டிமேட்டாக ஒன் பாயிண்ட் எதை நான் வந்து இதில் வந்து ரீச் ஆகணும் ஸ்ட்ராங் ஆகணும் ஒரு பெரிய வந்து எக்ஸ்பர்ட் ஆகணும்னா அது கண்டிப்பாக ஃபண்டமெண்டல் அனலைஸ் தான் அப்படிப்பட்ட வீடியோ தான் இந்த வீடியோ இந்த வீடியோ ஃபுல்லாக பாருங்க உங்களுக்கு தெளிவாக வந்து எல்லாம் புரிகிற மாதிரி உங்களுக்கு நான் சொல்கிறேன் அதுக்கப்புறம் இந்த வீடியோ வந்துட்டு கண்டிப்பாக வந்துட்டு ஒரு பயனுள்ள வீடியோவாக லாங் டேமில் கூட எல்லாருக்கும் அமைய நான் நம்புகிறேன் ஓகே ஸோ இன்றைக்கி வந்து நம்ம இதில் என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா இந்த வெப்சைட் பேர் வந்து இன்வெஸ்டர் லோ டாட் காம் ஐஎன்விஎஸ்டிஇல்ஓ வெப்சைட்டு ஓகே இந்த வெப்சைட் பார்த்தீங்கன்னா இவங்க கம்பெனிஸ் கொடுத்துருக்காங்க இங்கே கம்பெனிஸை கிளிக் பண்ணி நீங்கள் எடுத்துக்கலாம் ஓகே எல்லா கம்பெனிஸும் இங்கே வரும் அதை தவிர மற்றது எல்லாமே இவங்க கொடுத்துருக்க எல்லாமே ப்ரீமியமுக்கு வந்துட்டு கொடுத்துருக்காங்க ஓகே ஃப்ரீயாக கொடுத்துருக்கிறது வந்துட்டு ஸோ அவங்க ஃபண்டமெண்டல் அனலைஸ் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அதில் வந்து நம்ம வந்து என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா இந்த இதில் வந்துட்டு ஒரு கம்பெனியை செலக்ட் பண்ணும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்துட்டு இன்ஃபி நம்ம செலக்ட் பண்ணுவோம் இன்ஃபோசிஸ் ஓகே ஸோ இன்ஃபோசிஸை செலக்ட் பண்ணிட்டேன் இப்போ இந்த டேட்டா இதே மாதிரி டேட்டா வந்து நிறைய பேர் இன்றைக்கி அதிகமாக யூஸ் பண்ணுற ஒரு வெப்சைட் பார்த்து மணி கண்ட்ரோல் ஆனால் நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி அந்த இதில் மணி கண்ட்ரோலில் நம்பர்ஸ் இருக்கும் ஆனால் நீங்கள் இன்டர்பிரேஷன் நீங்கள் தான் பண்ணிக்கலாம் ஆனால் இங்கே வந்து இன்டர்பிரேஷன் கொடுப்பாங்க அல்டிமேட்டாக சம்மரிங் கொடுத்துருப்பாங்க ஓகே நீங்கள் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எந்த ஃபே அதுக்கப்புறம் நீங்
எப்படி வந்து பர்ஃபார்ம் பண்ணியிருக்கு அப்படிங்கிறது அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா வேல்யூஷன் வேல்யூஷன் ஜென்ரலாக வந்துட்டு இவங்க வந்து ப்ரீமியம் மெம்பர்ஷிப் கொடுத்துருக்காங்க என்ன வேல்யூஷன் வந்து வாங்கலாம் இந்த வேல்யூஷன் வந்து ஃபேர் வேல்யூஷன் சொல்லிட்டு இதில் தான் வந்து நிறைய பேர் எக்ஸ்பர்ட் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து வாரன் பஃபட்டாக இருக்கட்டும் இல்லை ஜுன்ஜுன்வாலா இருக்கட்டும் இவங்க எல்லாருமே எக்ஸ்பர்ட் எதுனா அந்த வேல்யூஷன் அப்படின்னா ஸோ வாரன் பஃபட் சொல்கிற ஒரு விஷயம் என்ன அப்படின்னா நீங்கள் வந்து எந்த கம்பெனி வந்து ஸ்ட்ராங்காக இருக்கலாம் அல்டிமேட்டாக நீங்கள் என்ன வேல்யூல வாங்குறீங்க அப்படிங்கிறது ரொம்ப முக்கியம் அப்படின்னா ஒரு கம்பெனிக்கு வந்து திடீர் வந்து மார்க்கெட் கரெக்ஷன் ஆனாலோ அந்த செக் அந்த செக்டரே கரெக்ஷன் ஆனால் நீங்கள் நல்ல வேல்யூல வாங்கினா கண்டிப்பாக வந்துட்டு நீங்கள் வந்து பயப்பட அவங்களும் <laughs> சில இதை வந்து நான் திருப்பி இந்த நாலு செக்ஷன் அந்த அஞ்சு செக்ஷனை பார்த்துட்டு திருப்பி இங்கே வர்ற அப்போ உங்களுக்கு தெளிவாக புரியும் இப்போ இருந்தாலும் இதில் வந்து சில செக்ஷன் வந்து இப்போ நம்ம இப்போ முன்னாடி அதை பார்க்கறது முடியே பார்த்துட்டு போயிடும் ஓகே ஸோ ப்ரைஸ் வர்சஸ் புக் வேல்யூ அப்படிங்கிற டேட்டா நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஸோ புக் வேல்யூ அப்படின்னா என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இதுக்கான ஒரு டீட்டெயில் வீடியோ நான் ஆல்ரெடி கொடுத்துருக்கேன் ஓகே அந்த லிங்க்கை வந்துட்டு இங்கே நான் வந்து ஒரு ஐ செக்ஷனில் கொடுக்குறேன் அதை நீங்கள் பார்த்து இது பண்ணிக்கலாம் புக் வேல்யூ அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா ஒரு கம்பெனி வந்து ஓகே இப்போ வந்து நம்ம ஒரு ஸ்டாக் வந்து இப்போ இந்த இன்ஃபினோடைய ஸ்டாக் எடுத்துகிட்டிங்கன்னா இங்கே வந்து ஃபஸ்ட்டில் இது எதையும் பார்த்துருவோம் இன்ஃபோசிஸ் லிமிட்டட் என்ன செக்டர் அப்படின்னா டெக்னாலஜி செக்டர் என்ன இண்டஸ்ட்ரி அப்படின்னா சாஃப்ட்வேர் இண்டஸ்ட்ரி ஓகே ஸோ இதனோட லாஸ்ட் க்ளோசிங் ப்ரைஸ் வந்து செவன் ஃபார்ட்டி த்ரீ ருபீஸ் ஓகே ஸோ இதில் வந்து அலர்ட் கொடுக்கலாம் நான் வந்து அலர்ட் வந்து செட் பண்ணியிருக்கேன் பாருங்க ஒரு எயிட் ஹண்ட்ரட் வந்து அலர்ட் சொல்லு அப்படி சொல்லிட்டு ஓகே ஸோ அந்த மாதிரி அலர்ட் கொடுக்கலாம் சரி ஓகே ஸோ புக் வேல்யூ அப்படின்னு என்ன எடுத்துட்டா இப்போ வந்து இந்த மார்க் இதனுடைய லாஸ்ட் ட்ரேடிங் ப்ரைஸ் ஸ்டாக் ப்ரைஸ் என்ன எழுநூற்றி நாற்பத்தி மூணு ரூபா கிட்டத்தட்ட எழுநூத்தி நாற்பத்தஞ்சுன்னு வச்சுப்போம் ரவுண்ட் ஆஃப்ல எடுக்கும்போது ஸோ இந்த எழுநூத்தி நாற்பத்தஞ்சு ரூபா வந்து இந்த ப்ரைஸை பார்க்கும்போது உங்களுக்கு வந்து அடுத்த கேள்வி என்ன தோணும் அப்படின்னா இதனுடைய ஒரிஜினல் ப்ரைஸ் என்ன இது வந்து எதுக்கு ஒர்த்து அப்படின்னு சொல்லிட்டு தோணும் ஓகே அப்படிங்கும்போது இதுக்கு நிறைய நிறைய வித காரிலேஷன் இருக்குது அதில் ஒன் ஆஃப் த காரிலேஷன் வந்து புக் வேல்யூ ஓகே அப்படியே புக் வேல்யூ அப்படிங்கிறது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா இன்றைக்கி வந்து இந்த ப்ரை இந்த ஸ்டாக்கை வாங்குறீங்க ஓகே நாளைக்கே இந்த கம்பெனி காலாவதி ஆகுது கம்பெனி காலாவதி ஆகுது பேங்க் ரெட் ஆகுது அதாவது வந்துட்டு அவங்க வந்துட்டு கம்பெனி டோட்டலாக வந்து இதாகிடுது அவங்களால பிஸ்னஸ் ரன் பண்ணல அப்படிங்கும்போது என்ன வந்து உங்களுக்கு வந்து நீங்கள் எண்ணூறுரூவா பே பண்ணியிருந்தால் உங்கள் கைக்கு என்ன வரும் அப்படின்னு பார்த்தா இந்த புக் வேல்யூ தான் வரும் அது எவ்வளோ அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு ஒரு ஐடியா கிடைக்கும் இப்போ பாருங்கள் புக் வேல்யூ அப்படிங்கிறது பார்த்துட்டிங்கன்னா த தேர்ட்டி இது வந்து புக் வேல்யூ வந்து அந்த கோட்டல் ரிசல்ட் வரலையா அந்த டயத்தில் அதுவும் வந்து இது பண்ணுவாங்க தேர்ட்டி ஒன் மார்ச் டூ தௌசண்ட் எயிட்டீன் ஓகே ஸோ இது வந்து இயர் ஆன் இயரில் கொடுத்துருக்காங்க ப்ரீவியஸ் வந்து பாருங்கள் டூ தௌசண்ட் இயர் ஆன் இயர் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இந்த அந்த ரிசல்ட் டயத்தில் வந்து இது பண்ணுவாங்க ஒரு வருஷத்துக்கு வந்து பண்ணுறாங்க ஸோ அப்போ வந்து பாருங்கள் இதில் லாஸ்ட் வந்து புக் வேல்யூ ஒர்க் அவுட் பண்ணியிருக்கிறது என்ன ஒன் ஃபார்ட்டி எயிட் ருபீஸ் ஓகே அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா நீங்கள் வந்து எழுநூத்தம்பது ரூபாய்க்கு இந்த ஸ்டாக் வாங்கினாலும் நாளைக்கே இந்த கம்பெனி கால ஆகுதுன்னு உங்கள் கைக்கு எவ்வளோ வரும் அந்த கம்பெனியோட மொத்த அசட்டை எல்லாத்தையும் விற்று அவங்கள்ட்ட உள்ள ரிசர்வ் எல்லாத்தையும் இது பண்ணி கடைசியில் உங்கள் கைக்கு வரது பார்த்தீங்கன்னா நூற்றி நாற்பத்தி எட்டு ரூபா தான் கேரண்டி ஓகே இதுதான் வந்து புக் வேல்யூ ஓகே இப்போ உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும் ஸோ திஸ் இஸ் கால்டு ப்ரைஸ் புக் வேல்யூ இப்போ ப்ரைஸ் டு புக் வேல்யூ அப்படிங்கிறது எத்தனை மடங்கு அதிகம் அப்படிங்கிற கொஸ்டின்ஸ் இங்கே வரும் ஓகே அப்படின்னா ப்ரைஸ் டு புக் வேல்யூ ரேஷோ அப்படின்னா இங்கே வந்து ஒரு ஸ்டாக்கை அஞ்சு மடங்கு அதிகமாக கொடுத்து வாங்குறீங்க அதுதான் வந்துட்டு ப்ரைஸ் டு புக் வேல்யூ ஓகே ஸோ அடுத்த இது வந்து என்ன வரும் அப்படின்னா ஏர்னிங் பர் ஷேர் அப்படின்னா நீங்கள் ஒரு ஷேர் வாங்குறீங்க இந்த ஒரு ஷேர் வந்து எவ்வளோ ஏர்ன் பண்ணும் ஓகே அப்படின்னா வந்துட்டு இந்த இப்போ வந்து நீங்கள் மார்க்கெட் வந்து இன்றைக்கி வந்து எழுநூற்றி நாற்பத்தஞ்சு ரூபா நாளைக்கே எண்ணூறுவா போகுது எண்ணூற்றம்பது ரூபா போகுது இது எல்லாமே வந்துட்டுனா வேல்யூ வந்து அப்ரிஷியேட் ஆகுது நம்ம மாற்றி மாற்றி விற்கிறதுனால ஆனால் அந்த கம்பெனி மூலமாக அந்த கம்பெனி பர்ஃபார்ம் பண்ணுறோம் எவ்வளோ ஏர்னிங் வரும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஷேருக்கு இதில் வந்து முப்பத்தி நாலு ரூபா முப்பத்தொம்பது காசு இதை எப்படி கால்குலேட் பண்ணாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஓவராலாக இந்த கம்பெனி வந்து எவ்வளோ ப்ராஃபிட் பண்ணியிருக்கு அந்த ப்ராஃபிட் டிவைடர் பை மார்க்கெட்டில் எவ்வளோ ஷேர் இருக்குது அதை வந்துட்டு டிவைட் பண்ணி ஒரு ஷேருக்கு எவ்வளோ வந்து ஏர்னிங் வருதுன்னு வரும் ஓகே ஸோ
profit to earning ratio okay 20 to 25 க்கு மேல வாங்க போனா நீங்க அதிகமா அந்த ஸ்டாக் பெர்ஃபார்ம் பண்ண நினைக்கிறீங்க அது வந்து டெலிவர் பண்றது கஷ்டம் ஓகே அப்படிங்கற ஒரு டேட்டா வந்து இன்டர்பிரட் பண்றதுக்கு தான் அது பயனுள்ளதா இருக்கும் சம்மரி ஐடி கிளான்ஸ் இது வந்து ஆவரேஜ் நெட் प्रॉफिट மார்ஜின் ரிட்டர்ன் ஆன் ஈக்விட்டி எஃப்சிஎஃப் growth rate இது எல்லாமே அந்த செக்ஷன்ல பாப்போம் சேஃப்டி இது அந்த செக்ஷன்ல பாப்போம் growth ஓகே இது அந்த செக்ஷன்ல பாப்போம் pros and cons ஆல்ரெடி பார்த்தோம் ஓகே திருப்பி வந்து இத நாம வந்து எல்லா செக்ஷன் பார்த்துட்டு இது வரும் சோ இந்த வீடியோ கொஞ்சம் டீடைலா இருக்கும் கண்டிப்பா வந்து இதே டைத்துல வந்து இந்த வீடியோ வந்து பயனுள்ளதா இருக்கும் ஏன் அப்படினா இந்த வெப்சைட்டும் சரி இந்த வீடியோல டேட்டாஸ் சரி உங்களுக்கு இந்த வீடியோ முடிச்ச பிறகு உங்களுக்கு என்ன ஒரு கான்ஃபிடன்ட் லெவல் கிடைக்கும் உங்களுக்கு என்ன வந்துட்டு உங்களால பண்ண முடியும் அப்படினா நீங்க செல்ஃபா வந்து ஃபண்டமெண்டல் அனலைசிஸ் பண்ண முடியும் at least 100% மார்க்கெட் எக்ஸ்பர்ட் ஆகுது இல்லனாலும் ஒரு 75% உங்களால பண்ண முடியும் அதுதான் வந்து சோ அதுக்கா டைம் ஸ்பென் பண்ணுங்க சோ அடுத்து வந்து growth section okay இந்த growth sectionல என்னென்ன டேட்டா இருக்கு அப்படினா சோ என்னென்ன டேட்டா வந்து இந்த இது வந்து கம்பெனியோட growth related okay அப்படிங்க ஃபர்ஸ்ட் வந்து அதுக்கு வர வர மைண்ட் என்ன கம்பெனி வருஷம் வருஷம் எவ்வளவு சம்பாதிக்குது ரெவென்யூ எவ்வளவு வருது அப்படிங்கிறது அப்ப வந்து கம்பேர் டு प्रीवियस இயர் வந்து மைனஸ்ல இருக்கா பிளஸ்ல இருக்கா இதுதான் ஃபர்ஸ்ட் பாப்போம் ஓகே சோ பிளஸ்ல இருக்கும்போது கம்பெனி வந்து இயர் ஆன் இயர் growth ஆயிட்டு இருக்கு சோ இப்போ வந்து போன வருஷத்தோட கம்பேர் பண்ணும்போது 21000 923 கோடி கம்பேர் பண்ணும்போது இந்த வருஷம் 73830 மணி எவ்வளவு परसेंटेजனா 2.7% சோ அப்படி பாக்கும்போது கிராஜுவலா இன்கிரீஸ் ஆயிட்டு இருக்கு ஓகே ரெவனி நல்லா இருக்கு கம்பெனியோட பிசினஸ் நல்லா இருக்கு அப்படிட்டு நெட் प्रॉफिट वर्सेस எர்னிங் पर ஷேர் ஓகே கிராஃப் ஸோ இது வந்து இந்த டேட்டா வந்து என்ன இன்டர்பிரேஷன் கிடைக்குனா ஏர்னிங் பர் ஷேருங்கிறது ஆல்ரெடி சொன்னால் ஒரு ஷேர் வந்துட்டு எவ்வளோ ஏர்ன் பண்ணுது அப்படிங்கிறது நெட் ப்ராஃபிட் அப்போ மொத்த நெட் ப்ராஃபிட்டை வந்துட்டு டிவைட் ஆஃப் நம்பர் ஆஃப் ஷேர் படம் தான் ஏர்னிங் பர் ஷேர் கிடைக்குது இப்போ நெட் ப்ராஃபிட்டும் ஏர்னிங் பர் ஷேர் ஷேரும் கிராஃப் வந்து ஸ்டீப்பாக வந்து மேலே இன்க்ரீஸ் ஆகுது இட்ஸ் குட் சைன் ஓகே ஏன் அப்படின்னா ஏர்னிங் பர் ஷேர் உங்களுக்கு குறையுது அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா அவங்க ஷேரை வந்து அதிகமாக இன்க்ரீஸ் பண்ணுறாங்கன்னு அர்த்தம் ஷேர் அதிகமாக இன்க்ரீஸ் பண்ணுறாங்கன்னா மீனிங் என்ன உங்களுக்கு வந்து நிறைய பணம் தான் அப்படிதான் ஷேர் அதிகமாக கிரியேட் பண்ணுறாங்கன்னு அர்த்தம் ஸோ அது வந்து ஒரு பேட் சைன் ஸோ அந்த டேட்டா வந்து இதில் வந்து இன்டர்பிரேட் பண்ணலாம் டிவிடன் வர்சஸ் டிபி எஸ் growth okay dividend ங்கிறது ஒரு கம்பெனி வந்து ஒவ்வொரு குவாட்டரோ இல்ல ஒவ்வொரு வருஷமும் வந்து எவ்வளவு வந்து டிவிடன் அலாட் பண்றாங்க மொத்த அமௌண்ட் ஷேர் ஹோல்டர்ஸ் கொடுக்கணும் அப்படிங்கிறது அதுக்கு அப்புறம் அந்த ஷேர் டிவிட ஒவ்வொரு வருஷமும் கொடுத்த அமௌண்ட் வந்து இன்கிரீஸ் ஆகுதா அப்படிங்கிறது சோ இது எப்படி வந்து தெரியும்னா நீங்க வந்து உங்களுக்கு அதிகமா வந்து டிபிஎஸ் அதாவது டிவிடன் பர் ஷேர் இன்கிரீஸ் ஆகுதுனா என்ன அர்த்தம்னா ஷேர் ஹோல்டர்ஸ் ரெஸ்பெக்ட் பண்றாங்க இன்னொரு விஷயம் சொல்லணும்னா எந்த கம்பெனி வந்து டிவிடன் அதிகமா கொடுதோ அந்த கம்பெனி வந்து இன்டகிரிட்டி மேனேஜ்மென்ட் இன்டகிரிட்டி வந்து நல்லதா பார்ப்பாங்க ஏன் அப்படினா ஷேர் ஹோல்டர்ஸ் மதிக்கறாங்க அதுக்கு அப்புறம் ஷேர் ஹோல்டர்ஸ் இம்பார்ட்டன்ஸ் வந்து <laughs> புதுசா பிளான் எக்ஸ்பாண்ட் பண்றாங்க இந்த மாதிரி விஷயம்லாம் பண்றாங்க அப்ப வந்து அது இட்ஸ் ஓகே அப்படி இல்லைனா அது என்னங்கறது அந்த டேட்டாவை நீங்க பார்க்கணும் ஓகே சோ ஐடியலி பார்த்தா டிவிடன் இன்கிரீஸ் ஆனா டிவிடன் பண்ண ஷேர் இன்கிரீஸ் ஆகும் அது வந்து ஒரு குட் சைன் அந்த டேட்டா வந்து பாத்தீங்கனா கிராஜுவலா வந்து ரெண்டுமே இன்கிரீஸ் ஆயி போயிட்டு இருக்கு ஈக்குவிட்டி டைலூஷன் கிராஃப் ஓகே சோ இந்த விஷயம் இதுல வந்து என்ன வந்து தகவல் உங்களுக்கு கிடைக்கும் ஈக்குவிட்டி டைலூஷன் கிராஃப்னா கிராஜுவலா வந்து அவங்க ஈக்குவிட்டி வந்து மார்க்கெட்ல அதிகமா விட்டுட்டே இருக்காங்கனா அர்த்தம் அவங்களுக்கு பணம் அதிகமா தேவைப்படுது அதே டைத்துல அவங்கள்ட்ட வர அவங்க இண்டஸ்ட்ரியில உள்ள வருமானம் வந்து பத்தமா அடுது அதனால பணம் வாங்கிட்டே இருக்காங்க அத அப்ப எப்படி வாங்குறாங்க மக்கள்ட்ட அப்படினா ஷேர வந்து நிறைய வந்து கிரியேட் பண்ணிட்டே இருக்காங்க அப்ப என்னவா அது அதிகமா கிரியேட் பண்ணும்போது நீங்க ஒரு ஷேர் 10 ஷேர் வச்சிருக்கீங்க இப்படி சொல்ற ஒரு கடை இருக்கு ஒரு கடையில வந்து ஆளு கை 1000 ரூபாய் போட்டு அஞ்சு பேர் போட்டு 1000 1000 ரூபாய் போட்டு வந்து நீங்க இது பண்ணீங்க என்ன பண்ணீங்க அப்படினா கடை ஆரம்பிச்சிருங்க நாளைக்கு வந்து அவங்க இன்னும் வந்து அதுக்கான ஆளுங்க செத்திட்டே இருக்கு அப்ப என்ன உங்களுக்கு வரக்கூடிய டிவிடண்டோ உங்களுக்கு வரக்கூடிய போனஸோ இதெல்லாம் குறைய போகுது சோ அத வந்து என்ன பண்ணுவாங்கனா இந்த டேட்டா வந்து என்ன இன்டர்பிரட் பண்ணா அதிகமா வந்து டிகுட்டிஸ் வந்து வெளிய போகும்போது அவுட் ஃப்ளோ ஆகும்போது ஒவ்வொருத்தருக்கும் அவங்களுடைய வருமானம் குறைய போகுது இவ வந்து கம்பெனி प्रॉफिट வந்தால அதனால இந்த டேட்டா வந்து ஈக்குவிட்டி டைலூஷன் ஆக கூடாது அப்படிங்கறத பாப்போம் இதுல பாருங்க நான் மைனஸ்ல இருக்கும்போது நல்ல விஷயம் ப்ளஸ்ல போயிட்டு இருக்கும் நிறைய இன்கிரீஸ் பண்ணிட்டு போயிட்டு இருக்கானு அர்த்தம் சோ இந்த இதெல்லாம
ரெட்டு ஈக்குவிட்டி ரேஷியோ அப்படின்னா அதிக இப்போ வந்து யார்கிட்டையும் நம்ம இன்வெஸ்ட் பண்ணும்போது நம்ம ஷேரை வாங்கும்போது அவங்களுடைய கடை இப்போ வந்து நம்ம வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ட்ரேடிங் பிளாட்ஃபார்ம் ஈஸியாக வாங்கிடலாம் வாங்குகிறோம் டக்குன்னு கிளிக் பண்ணால் அது எக்ஸிக்யூட் ஆகிடுது ஆனால் அதுக்கு பின்னாடி எவ்வளோ விஷயம் பார்க்கணும் இருக்குன்னு பாருங்க ஏன் அப்படின்னா நீங்கள் வந்து ஒரு ஷேர் ரெண்டு வருஷம் வாங்கினா நீங்கள் வந்து கேர் பண் கேர் பண்ணாமல் நம்ம வாங்கிட்டு வரும் நம்மளாம் ரீட்டெயில்ஸ் இதே வந்து இன்வெஸ்டர்ஸ் ஏதாவது எஃப்ஐஐடிலாம் இருக்காங்க இல்லையா இவங்க இல்லாமல் பார்த்தீங்கன்னா டொமஸ்டிக் இன்வெஸ்டர்லாம் இன்ஸ்டிடியூஷன் இன்வெஸ்டர் இருக்காங்களா இவங்கெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா இவ்வளோ டேட்டா இன்டர்பிரேட் பண்ண போகிறது தான் அதில் இறங்குவாங்க ஓகே இவ்வளோவும் பார்த்துட்டு அனலைஸ் பண்ண போகிறது தான் இறங்குவாங்க ஸோ அதே மாதிரி பல்கில் வாங்க ஓகே டெப்டி ஈக்குவிட்டி ரேஷியோ அப்படின்னா ஒரு கம்பெனிக்கு எவ்வளோ கடன் இருக்குது அப்படிங்கிற விஷயம் வந்து டெப்டி ஈக்குவிட்டி ரேஷியோ ஓகே ஸோ இந்த டெப்டி ஈக்குவிட்டி ரேஷியோ எவ்வளோக்குலாம் வந்துட்டு அதாவது வந்து கடன் இருக்குன்னா அப்போ வந்து அந்த எவ்வளோ ஈக்குவிட்டி இருக்குது எவ்வளோ வந்து கடன் இருக்குது கடன் அதிகமாக இருந்துச்சுன்னா ஓகே அதில் வந்து அந்த கம்பெனில் வந்து நம்ம இறங்க மாட்டோம் ஏன் அப்படின்னா அவங்க வந்து என்ன தான் சம்பாரிச்சாலும் அந்த கடனை திருப்பி கட்டுறது தான் கரெக்டாக இருக்கும் அதனால் வந்துட்டு இங்கே பாருங்க <laughs> 5 இருக்கு அப்ப வந்து இட்ஸ் ஓகே ஓகே சோ 2 க்கு மேல இருக்கணும் அப்படிங்கிறது முக்கியம் சோ இன்ட்ரஸ்ட் கவரேஜ் ரேஷியோ இது அப்படினா அவங்க இன்ட்ரஸ்ட் பேரிங் கெபாசிட்டி கடன் வாங்குறது மேட்டர் இல்ல வட்டி கட்டற அளவுக்கு வந்து இது இருக்கா அப்படிங்கிறது at least பிரின்சிபல் கட்டறோம்னா வட்டி கட்டற அளவுக்கு தகுதி இருக்கா அப்படிங்கறத அனலைஸ் பண்றதா சோ இந்த டேட்டா எடுத்துட்டீனா the companies actually have interest coverage ratio of less than 2.5 இது வந்து ஒன் சூட் நெவர் இன்வெஸ்ட் அப்படி சொல்றாங்க அப்படினா 2.5 கீழ இருக்க கூடாது இவங்க எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா 2000 அப்படினா ஏகப்பட்ட இன்ட்ரஸ்ட் வந்து கட்டறதுக்கு ஒரு பெரிய விஷயமே கிடையாது இவங்களுக்கு அப்படிங்கிறது அதுக்கு அப்புறம் இன்கம் வெர்சஸ் cash flow so நீங்க எவ்வளவுதான் வந்து வருமானம் இது பண்ணாலும் எல்லாத்தையும் செட்டில் பண்ண முடியும் உங்களுக்கு எவ்வளவு cash மிச்சம் இருக்கு இல்லையா cash flow அதை கம்பெனி ரன் பண்றதுக்கு அது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் அப்ப cash flow increase ஆயிட்டே இருக்கா அப்படிங்கறது பார்க்கணும் at least அதுக்கு near ஆ இருக்குங்க இது வந்து gradual அந்த graph wise பார்த்தா increase ஆயிட்டே இருக்கு so அடுத்து வந்து மிக முக்கியமான விஷயம் இந்த டேட்டா வந்து பாத்தீனா ஷேர் ஹோல்டிங் பேட்டர்ன் இந்த டேட்டா வந்து மார்க்கெட்ல அதிகமா இன்ஃப்ளூயன்ஸ் ஆகும் ஓகே என்ன இன்ஃப்ளூயன்ஸ் ஆகும் பாத்தீங்கனா இந்த ப்ரமோட்டர் வந்து ஷேர் வாங்கிட்டாங்க ப்ரமோட்டர் ஷேர் வித்துட்டாங்க சொல்லிட்டு ஓகே அதாவது பிளட் பண்ணிருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு இதில் பாருங்க பிளட்ஜ் ஷேர் ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ இன்ஃபோசிஸில் வந்து ஷேரை வந்து பிளட் பண்ணல அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா இப்போ வந்து எப்போ வந்து பிளட்ஜிங் அப்படிங்கிறது நடக்கும்னா ஒரு கம்பெனியால் வந்து ஒரு கடனை அடைக்க முடியல அப்படின்னா அவங்கள்ட்ட ஒரு ஷேரை வந்து அடமானம் வைப்பாங்க அதுதான் இப்போ ரீசனாக வந்து ஆர்காமில் நடந்தது ஓகே ஸோ அந்த நிலமை வருதுன்னா அது வந்து லாஸ்ட் ஆக்டிவிட்டி ஒரு கம்பெனி எடுக்க வேண்டிய லாஸ்ட் ஆக்டிவிட்டி அதை எடுத்துட்டாங்கன்னா அதுலேருந்து எல்லாம் எக்ஸிட் பண்ண ஆரம்பிச்சிருவாங்க அது ரொம்ப வந்து ஒரு டேஞ்சரான ஒரு சைன் அதுதான் வந்து அது சேஃப்டியோட கார்லேட் பண்ணுறாங்க இது ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் ஸோ பிளட்ஜு ஷேருங்கிறது இருக்கக்கூடாது அப்படி இருந்துனா அந்த கம்பெனி எக்ஸிட் ஆகணும் இல்லை வந்துட்டு நீங்கள் ஆல்ரெடி என்ட்ரா கூடாது ஆல்ரெடி இருந்தீங்கன்னா எக்ஸிட் ஆகணும் அதுக்கப்புறம் ப்ரமோட்டர் ஷேர் ஹோல்டிங் ஷேர் ஹோல்டிங் பாங்க இது வந்து மினிமம் வந்து டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் எடுத்தா இட்ஸ் குட் சைன் ஓகே இது வந்து ஒரு ஒன் ஆஃப் தி இம்பார்ட்டன் ஃபேக்டர் ஏன் அப்படின்னா ப்ரமோட்டர் நான் தான் ஒரு கம்பெனி ஆரம்பிச்சேன் என்னோட ஷேர் வந்து அதில் அதிகமாக இருக்கும்போது நான் அந்த கம்பெனி நல்லபடியாக டிரைவ் பண்ணுவேன் அந்த ஷேரை வந்து இதுதான் இந்த நியூஸ் வந்து அதிகமாக பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டாக் மார்க்கெட்ல பாதிக்கும் எப்படின்னா ப்ரமோட்டர் வந்து ஷேரை இன்க்ரீஸ் பண்ணார் அப்படின்னா வந்து என்ன அதிர்ப்பாங்க கம்பெனி லாபம் அதிகமாக சம்பாதிக்கும் அதனால இன்க்ரீஸ் பண்றாரு வித்துட்டார் அப்படின்னா அவருக்கு தெரியும் அந்த கம்பெனி ஏன்னா அவர் தான் நடத்துறாரு அவர் தெரியும் அந்த கம்பெனி எப்படி நடக்க மாட்டோம் அப்போ வந்து நஷ்டம் வரப்போ தான் செஞ்சா முன்னாடியே வித்துருவார் அதனால தான் ப்ரமோட்டர் ஷேரை வந்து வித்துட்டாங்கன்னா மார்க்கெட் நியூஸ் வந்து என்ன ஷேர் நல்லா வந்து டவுன் ஆகும் டெக்லைன் ஆகும் அதே மாதிரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா ப்ரமோட்டர் வாங்கினா ஷேர் வந்து ரைஸ் ஆகும் இந்த விஷயம் ரொம்ப இப்போ உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கு நினைக்கிறேன் ஸோ இதெல்லாமே சேஃப்டி கண்டர்ல வந்துட்டு டேப்ல வந்து நம்ம பார்த்துருக்கோம் அடுத்து வந்து பர்ஃபார்மன்ஸ் ஓகே பர்ஃபார்மன்ஸ் எடுத்தா ரிட்டர்ன் ஆன் ஈக்விட்டி இது பார்த்துட்டீங்கன்னா இந்த இது வந்து எப்படி வந்து கிராஜுவலாக வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகுது அப்படிங்கிறது நம்ம பார்க்கணும் அப்படின்னா நான் மொத்தம் ஈக்குவிட்டினா நம்ம எல்லாருமே பணம் போட்டிருக்கோம் இதை வச்சு அவங்க கம்பெனி நடத்துறாங்க அப்படிங்கும் போது அந்த பணத்தை வச்சு அந்த கம்பெனியை வந்துட்டு ஒழுங்காக நடத்துகிறாங்களா அப்படின்னா அங்கே உள்ள ரிசோர்ஸ் எல்லாமே மெஷினரிஸ் எல்லாமே ப்ராப்பராக யூஸ் பண்ணி மேனுஃபேக்சர்
கொடுக்கணுங்கிறது மீனிங் நெட் ப்ராஃபிட் மார்ஜின் இது வந்து ஒன்று வந்து எவ்வளோ ஒரு ஒரு கம்பெனி இவ்வளோ வருமானம் சம்பாரிச்சிருக்காங்க அதில் எவ்வளோ ப்ராஃபிட் அப்படிங்கிறத இங்கே நம்பரில் கொடுத்துருக்காங்க அடுத்ததில் நெட் ப்ராஃபிட் வர்சஸ் ரெவன்யூ இங்கே வந்து பர்சன்டேஜ் கொடுத்துருக்காங்க அதாவது எவ்வளோ பர்சன்டேஜ் அப்படின்னா டுவெண்ட்டி ஒன் பர்சன்டேஜ் இப்போ நூறுபானா இருபத்தோரு இருபத்தோரு பர்சன்ட் லாபம் இங்கே வந்து பார்த்தா நூறுபானா இதில் எவ்வளோ அமௌண்ட் வந்துட்டு எழுபத்தி மூணாயிரத்தி எண்ணூத்தி முப்பத்தி மூணு கோடி வந்து ரெவன்யூ பண்ணியிருக்காங்க அதில் எவ்வளோ லாபம்னு பார்த்தா பதினாறாம் கோடி இருபத் பதினாறாயிரத்தி இருபத்தொம்பது கோடி வந்து லாபம் அப்படிங்கிறது ஓகே ஸோ இது வந்து கிராஜுவலி இன்க்ரீஸ் ஆகணும் அதாவது ரெவன்யூ இன்க்ரீஸ் ஆகும்போது ப்ராஃபிட் இன்க்ரீஸ் ஆகணும் ஸோ என்ன அர்த்தம் சில நேரத்தில் பார்த்தீங்கன்னா ரெவன்யூ இன்க்ரீஸ் ஆகுனா ப்ராஃபிட் இன்க்ரீஸ் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா மார்க்கெட்டில் வந்துட்டு அவங்களுக்கு வந்துட்டு காம்படிட்டர் அதிகமாகிட்டு இருக்காங்க அவங்களால ரன் பண்ண முடியல என்ன தான் வருமானம் வந்தாலும் ப்ராஃபிட் பார்க்க முடியல அப்படிங்கிறது அர்த்தம் ஸோ இந்த தகவல் வந்துட்டு உங்களுக்கு அவங்க எவ்வளோ காம்படிட்டர்ஸ் இருக்காங்க அந்த ப்ராடக்ட்டுக்கு அப்படிங்கிறது பார்க்க முடியும் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பிடிலைட் எடுத்துமா பிடிலைட்டில் வந்து ஃபெவிகால் இருக்குது அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு மற்ற வந்து இந்த கெமிக்கல்ஸ் எல்லாமே இருக்குது இவங்களுக்குலாம் வந்து காம்படிட்டர்ஸ் கம்மி இப்போ இவங்களுக்கு ஈக்குவலாக காம்படிட்டர் வந்து என்ன ஆகிடும் அப்போ வந்துட்டு அவங்களுக்கு வந்து வருமானம் வராது ஏன்னா இன்றைக்கி அவங்க செட் பண்ணுற ப்ரைஸ்க்கு வாங்குவாங்க அவங்களுக்கு ஈக்குவலாக வந்து நிறைய பேர் வந்துட்டாங்கன்னா ப்ரைஸ் வந்து இவங்க வந்து செட் பண்ண முடியாது இவங்க வந்து மக்களுக்கு வாங்க மாட்டாங்க அந்த விஷயம்லாம் இதில் வந்து தெரிய வரும் ஃப்ரீ கேஷ் ஃப்ளோ நான் அதை சொன்ன மாதிரி ஒவ்வொரு வருஷமும் கேஷ் ஃப்ளோ இன்க்ரீஸ் ஆகணும் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா எல்லாத்தையும் வந்து ஷேர் ஹோல்டருக்கு டிவைடன் கொடுத்தாச்சு இன்ட்ரெஸ்ட் பே பண்ணியாச்சு சேலரி கொடுத்தாச்சு எல்லாம் பண்ண பிறகு கேபிட்டல் பிளான் பண்ணியாச்சு இப்போ எவ்வளோ கேஷ் வந்து வச்சிருக்கீங்க இதை வச்சு தான் கேஷ் ரிச் கம்பெனி சொல்கிறோம் அப்போ அது அதிகமாக இருக்கும்போது ஃப்ரீ கேஷ் ஃப்ளோ அதிகமாக இருக்கும்போது நல்ல கம்பெனி கேஷ் ரிச் கம்பெனி தைரியமாக இறங்கலாம் ஸோ அந்த டேட்டா வந்து ஈரான் இயர் இன்க்ரீஸ் ஆகுங்கிறது பார்த்துக்கணும் ஸோ அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா வேல்யூஷன் ஜென்ரலாக வந்து இப்போ நம்ம பார்க்குறதுலாம் ஃபண்டமெண்டல் அனலிசிஸ் வேல்யூஷனுங்கிறது என்ன தான் ஃபண்டமெண்டலி ஸ்ட்ராங் கம்பெனியாக இருந்தால் நான் என்ன ப்ரைஸில் வாங்குறேன் அப்படிங்கிறது முக்கியம் ஓகே ஸோ இந்த வேல்யூஷன் வந்துட்டு நீங்கள் என்ன ப்ரைஸ் வாங்கணும் அப்படிங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் டெக்னிக் இண்டியேட்டர் யூஸ் யூஸ் பண்ணணும் பார்த்துட்டு நீங்கள் வந்து வீக்லிலேயோ இல்லை வந்து டெய்லியிலேயோ இல்லை வந்து மந்த்லியிலேயோ வந்துட்டு ஆர்எஸ் எடுத்துட்டீங்கன்னா எயிட்டி அப்படின்னா ஓவர் பாட்டாக இருக்குது அப்போ வந்து அது திருப்பி வந்து குறைஞ்சி கரெக்ஷன் ஆகி வரும்போது நீங்கள் வாங்கணும் அதே போலிங்கர் பேண்ட் வந்து அப்பர் பேண்ட் ரீச் ஆகிடுச்சு திருப்பி வந்து லோயர் பேண்ட் வரும்போது இல்லை மிடிலுக்கு வரும்போது வாங்கணும் ஸோ அந்த விஷயத்தை அதை வந்து நீங்கள் என்ன ப்ரைஸில் வாங்கணும் அப்படின்னு அந்த தகவல் தேவைப்பட்டுச்சு நீங்கள் ப்ரீமியம் பே பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஓகே அதுக்கப்புறம் கோட்டர்லி ரிசல்ட்ஸ் கோட்டர்லி ரிசல்ட்ஸ் ஒரு அப்படிங்கும்போது ரெவன்யூ ரெவன்யூ வந்து பார்த்தீங்கன்னா இவங்க என்ன பண்ணிருக்காங்க ஒவ்வொரு கோட்டருக்கு உள்ளது வந்து ரிசல்ட்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க ஒவ்வொரு ப்ரீவியஸ் கோட்டோட அதிகமாக இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தா த்ரீ பாயிண்ட் எஸ் இது மைனஸில் இருக்கக்கூடாது எல்லாமே ப்ளஸில் இருக்குது ஓகே அதுக்கப்புறம் நெட் ப்ராஃபிட் வர்சஸ் அதே மாதிரி ப்ராஃபிட் இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே இருக்கா அப்படிங்கிறது பார்க்கணும் அப்படி பார்க்கும்போது இந்த கிராஃபு அதுக்கப்புறம் இன்ட்ரெஸ்ட் எக்ஸ்பென்ஸ் இந்த டேட்டா இவங்கள்ட்ட இல்லை ஓகே இப்போ நம்ம டேஷ்போர்டுக்கு போவோம் இப்போ இவ்வளவும் நம்ம பார்த்தோம் இவ்வளவும் பார்த்த மாதிரி என்ன ஆல்ரெடி ப்ரைஸ் வர்சஸ் புக் வேலையும் சொல்லி கொடுத்துட்டேன் கீ மெட்ரிக்ஸ் இதையும் இவங்க சொல்லி கொடுத்துட்டேன் அதுக்கப்புறம் சம்மரி டே கிளான்ஸ் இப்போ வந்து அவங்க நெட் ப்ராஃபிட் எவ்வளோ இருக்குது அப்படின்னா அவங்க சம்பாதிக்கிறதுல டுவெண்ட்டி ஒன் பர்சன்ட் வந்து நெட் ப்ராஃபிட் இருக்கு ஆவரேஜ் ரிட்டர்ன் இது குட் இது அதெல்லாம் வந்து கிரீனில் கொடுத்துருக்காங்க அப்புறம் ஆவரேஜ் ரிட்டர்ன் இந்த இது வந்து ரெட்டில் இருந்துச்சுன்னா அது டேஞ்சர் ஸோ ஆவரேஜ் ரிட்டர்ன் ஆன் ஈக்விட்டி ஓகே அப்படின்னா வந்து நல்லா எஃபிஷியண்டாக யூஸ் பண்ணுறாங்க எஃப்சிஎஃப் நல்ல கேஷ் ஃப்ளோ இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டு இருக்கு ஸ்டாக் ஆக்சுவலி டைல்யூஷன் அவ்வளோ வந்துட்டு மைனஸில் தான் இருக்குது நல்ல சைனு பிளஜரி சார் எதுவும் மேலே டெப்டி ஈக்விட்டி கடன் ரொம்ப கம்மி கடனே கிடையாது ஸோ ரெவன்யூ க்ரோத் இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டு இருக்கு இது கிரீனில் கொடுத்துருக்காங்க ஓவராலாக வந்து இந்த ஸ்டாக் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ஸ்டாக்கு ஓகே என்ன ப்ரைஸில் வாங்கணுங்க மட்டும் தான் நம்ம டெக்னிக்கல் லைஸ் வச்சு செக் பண்ணணும் ஸோ ப்ரோஸ் அண்ட் கான்ஸ் தெளிவாக சொல்லிட்டு no debt on company fca has grown considerably in last 5 years return on equity is excellent abingu in the company in the ipo nalla vandu invest pannadhukku nalla company so ipo vandu or fundamental analysis na eppadi pannano adu enna enna factors la consider pannano adha vandu eppadi la interpret pannano idu ella thagavala nu paathirukom in the website vandu paathina investor lo website investorlo.com abingra website in the website enakku vandu migavum pidithamana or website nu kuda sollalam yen abina vandu romba simple a irukum nareya vandu nama mind break pannanum illa avanga vandu consolidate panni kuduthirupa adha graphical form